കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയന് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാവ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരപ്രകാരം ഏറ്റവും അധികം സമ്മർദ്ദം അദ്ദേഹം നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല ലാവ്ലിൻ കേസാണ് വിഷയം ലാവ്ലിൻ കേസ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്നു അടിയന്തരമായി കേസ് പരിഗണിക്കണം എന്ന ആവശ്യം സി ബി ഐയുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഈ കേസ് മാറ്റിവെക്കണം എന്ന അപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി സാക്ഷാൽ സുപ്രീം കോടതി തള്ളിക്കളയുന്നു അവിടെ ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ അധ്യക്ഷനായ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ബെഞ്ച് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നു ചോദ്യം മുന്നൂറിലധികം കോടി രൂപ സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് നഷ്ടം വരുത്തി എന്ന് ആരോപണം നേരിടുന്ന ഒരു കേസ് ആ കേസിൽ പ്രതിസ്ഥ പ്രതികളുണ്ട് ആ കേസിലെ പ്രതിസ്ഥാനത്താണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം സംസ്ഥാന കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇവിടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉയർന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇത്ര മാത്രം ഈ കേസിൽ പിണറായി വിജയൻ വിചാരണ നേരിടണമോ വിചാരണ നേരിടേണ്ട കാര്യമില്ലയോ കേരളത്തിൻ്റെ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം വിചാരണ നേരിടേണ്ടതില്ല അത് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസിന് എതിരാണെന്ന് പറയുന്നു കാരണം ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത് ഒരു കേസിൽ പത്ത് പ്രതികളുണ്ട് പത്ത് പ്രതികളുണ്ട് ആ പത്ത് പ്രതികളിൽ അഞ്ച് പേർ വിചാരണ നേരിടണം അഞ്ച് പേർ വിചാരണ നേരിടേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസിന് എതിരാണ് എന്നുള്ളതാണ് സാമാന്യമായി എല്ലാവരും പറയുന്നത് സി ബി ഐ വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുന്നത് ലാബ്രിൻ കേസ് അന്വേഷണത്തിനെ സി ബി ഐക്ക് വിടുന്നു സി ബി ഐ പറയുന്നു ഈ കേസ് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ല സാക്ഷാൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു സി ബി ഐ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കണം അങ്ങനെ സി ബി ഐ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു സി ബി ഐ വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്തുന്നു അന്വേഷണം നടത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് എഫ് ഐ ആർ സ്റ്റേജിനു ശേഷം ഒരു കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നു ഒരു ചാർജ്ഷീറ്റ് അവിടെയുണ്ട് ആ കുറ്റപത്രത്തിൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പിണറായി വിജയൻ പ്രതിയാണ് ഏഴാം പ്രതിയാണ് ആ ആ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ സ്വാഭാവിക നീതി എന്തോ ആണ് ഇതിൽ തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു വിചാരണ നടക്കുന്നു അവിടെ ക്രോസ് എക്സ ചീഫ് എക്സാമിനേഷൻസും ക്രോസ് എക്സാമിനേഷനും നടക്കുന്നു എവിഡൻസുകളുടെ വെരാസിറ്റി പരിശോധിക്കുന്നു അതെല്ലാം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഒരാളെ വിടുതൽ ചെയ്യണം അതാണ് സ്വാഭാവിക നീതി പക്ഷേ അധികാരത്തിൻ്റെ സുഖശീലതയിലിടയ്ക്കുന്ന ഇവർ കോടതിയിൽ അപേക്ഷയുമായി ചെല്ലുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സി ബി ഐയുടെ അപേക്ഷ പലതരത്തിലാണ് സി ബി ഐ അതിശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കോടതിയോട് പോ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെ വിടുതലാക്കി തരണം അപ്പോൾ തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കാതെ ചീഫ് എക്സാമിനേഷനും ക്രോസ് എക്സാമിനേഷനും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രാഥമിക വിചാരണ വഴി പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ള മൂന്ന് പേരെ വിചാരണ നേരിടുന്നതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ ചീഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഇല്ല ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇല്ല ഈ എവിഡൻസ് ഒന്നും സി ബി ഐ ഹാജരാക്കിയ എവിഡൻസ് ഒന്നും പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല പ്രാഥമികമായ ചില വാദഗതികൾ കൊടുവിൽ അവിടെയാണ് സി ബി ഐ അപ്പീലുമായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ കോടതി നിർദ്ദേശാനുസരണം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ശാസ്ത്രീയപരമായ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തി ദാ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു ആ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കുറ്റപത്രത്തിൽ ഈ പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അതോടൊപ്പം സി പി എമ്മിൻ്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം സി പി എമ്മിൻ്റെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന വ്യക്തി ഒക്കെ പ്രതിയാണ് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതി എന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ ക്രോസ് എക്സാമിൻ ചെയ്യൂ ഞങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ ചീഫ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തൂ ഞങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടത്തിവിട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ പിണറായി വിജയൻ തെറ്റുകാരനല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിക്കോളൂ ഞങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ പണം നികുതി പണത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി ഒരാൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തെളിവുകളടുക്കം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആ തെളിവുകളുടെ വെരാസിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് പേർ കുറ്റക്കാരും മൂന്ന് പേർ കുറ്റക്കാരല്ലാതെ ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേർ കുറ്റക്കാരും രണ്ടു പേർ കുറ്റക്കാരനല്ലാതെ ആകുന്നതും അങ്ങനെ ഇതാണ് വാദഗതി ഈ വാദഗതിയാണ് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന് ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതി
ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തു തെളിവുകളിൽ ചീഫ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തു പ്രോസിക്യൂഷൻ വിറ്റ്നസ്സുകൾ വരട്ടെ ഡിഫൻസ് വിറ്റ്നസ്സുകൾ വരട്ടെ അതാണ് ആവശ്യം ആ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ വിചാരണ നേരിടണം എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടാൽ ആ ചോദ്യമാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പിന്നെ അലിയലി ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപതിലധികം കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി കേസിൽ വിചാരണ നേരിടുന്ന ഒരാൾ പ്രത്യേകിച്ചും സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗ സ്ഥാനത്ത് അലങ്കരിക്കാൻ യോഗ്യനാണോ സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധിയായിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ഭരണം നയിക്കാൻ അർഹനാണോ എന്നുള്ള വലിയ ചോദ്യം ഉയരും പി ചിദംബരം നേരിട്ട ചോദ്യം പി ചിദംബരം രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു ഇത്ര നാൾ ദീർഘമായി തന്നെ കേസുകൾ മാറ്റിവെച്ചത് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഡി കെ ശിവകുമാറിനെതിരെയും പി ചിദംബരത്തിനെതിരെയുമുള്ള കേസ് ഒരു എഫ് ഐ ആർ സ്റ്റേജിൽ മാത്രമാണ് അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ലാബ്രിൻ കേസിന്റെ വ്യത്യാസം എഫ് ഐ ആർ സ്റ്റേജിന് ശേഷം ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ സി ബി ഐ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി പിണറായി വിജയനെ കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഈ കേസിന്റെ വ്യത്യാസം അവിടെ ഈ എൻ വി രമണ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിങ്ങൾ പോയി ഈ തെളിവുകൾ ജുഡീഷ്യസ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടത്തിവിടൂ അവിടെ വിചാരണ നടക്കട്ടെ വാദക വാദിഭാഗവും പ്രതിഭാഗവും അവിടെ തെളിവുകളെ പരിശോധിക്കട്ടെ ഒരു ജുഡീഷ്യസ് മൈൻഡ് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ എന്ന് പറയുകയും വിചാരണ നേരിടാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്താൽ കേരള രാഷ്ട്രീയം കിടുങ്ങും ആ കിടുങ്ങൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിനല്ല ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ കിടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെ പിണറായി വിജയനും കുടുംബവും പാർട്ടി പിണറായി വിജയൻ ടീമും കടന്നു പോകുന്നു ഈ രാത്രി എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്